Hello everyone! Welcome sa part 2 ng ating discussion about sa research ethics. So last time, pinag-usapan natin yung tinatawag na informed consent. Yung informed consent kasi, yan yung magsiserve na parang kontrata ninyo or parang document ninyo na, na nagpapatunay na pumapayag yung respondent mo na mag-participate doon sa research kung saan mo siya na-recruit na maging participant. No? Sa part to naman, pag-uusapan pa natin ni iba't ibang mga factors tulad ng pagbibigay ng incentives o kaya naman yung pagkukower sa participants o yung tinatawag at yung mga ibang bagay patulad ng deception at transparency. No? So, next, ang pag-uusapan natin ngayon ay paano kung magkakanda ka ng research sa mga pasyente mo, sa mga clients mo, sa mga students mo, or sa subordinates, ibig sabihin sa trabaho, kunyari sila yung mga um, nagre-report sa iyo no? under your supervision. Ito yung, mga code of, ito yung mga ethical guidelines daw na dapat natin sundin according to the APA Code of Ethics. Una, when psychologists conduct research with clients or patients, students or subordinates as participants, psychologists take steps to protect the prospective participants from adverse consequences of declining or withdrawing from participation. Ibig sabihin, kunyari, yung pag-participate mo dyan sa research na yan ay magbibigay sa'yo ng, ng incentive sa quiz or exemption sa isang exam. Kung hindi ka magpa-participate dyan sa research na yan, dapat magtitake tayo ng steps to ensure na walang mawawala sa'yo. Anyway, hindi siya dapat course requirement Instead, parang optional requirement lang. No? Other than that, kung ito naman ay sa medicine, make sure na walang, malalaman, walang, walang harm na mangyayari sa kanya kung magde-decline siya or mag-withdraw siya. At kung alam mo na may possible harm, kunyari, ito ay vaccine research, nakapag-take na siya ng isang dose, tapos ay delikado pala yun kung hindi siya makakapag-second dose agad. Dapat well-informed siya about that. Dapat magtitake tayo ng steps to let the person know kung ano yung mga possible na hindi magandang consequences. At dapat, um, kaya nga meron pang iba't ibang stages ng trial bago, i, bago kunin yung mga human persons as respondents para hindi na umabot sa ganun. No? And in relation to that, tingnan natin yung pangalawa. No? When research participation is a course requirement, or at least an opportunity to gain an extra credit, the prospective participant is given the choice of equitable alternative activities. Ibig sabihin, may karapatan humindi yung estudyante sa'yo kung ayaw niya mag-participate. Doon sa study kung saan ginawa mo, na ginawa mong course requirement, for example, pwede siyang humindi dyan. At kung hindi siya magpa-participate, at yun ay exemption sa quiz, for example, hindi siya agad makakakuha ng 70%, Instead, dapat meron siyang way para makabawi doon sa na-miss out niya na incentive na dapat makukuha niya doon sa research na yan. Minsan kasi, mapipressure yung student na ay kailangan ko mag-participate kasi plus 10 to sa exam or kung hindi, babagsak ako. Dapat magtitake tayo ng steps to protect students, subordinates, or our clients sa mga ganitong pagkakataon para hindi nila mafe-feel na para silang napipilitan mag-participate in a research study. Next, no. We also make reasonable efforts to avoid offering excessive or inappropriate financial or other inducements for research participation when such inducements are likely to coerce participation. Ibig sabihin, kapag mag offer ka ng reward or ng kapalit dahil sa, sa pag-participate ng isang tao sa research mo, dapat hindi yun sobra-sobra to the point na para siyang mapipilitan or parang magpa-participate lang siya para lang makakuha ng reward or nung token. Kunyari, yung token dyan ay 1,000 or 10,000 or 5,000. Isipin mo, nagpa-participate ba talaga siya kasi genuinely gusto niya mag-participate or kaya lang ba niya yan ginagawa para dun sa token na ibibigay mo para sa kanya? Kaya nga in practice, minsan ginagawa namin sa research, hindi namin sinasabi ano yung reward na pwede nilang makuha after participating. Nasusurprise na lang sila after the experiment na may mare-receive sila na something from the researcher. 
no? para walang mga false promises doon sa mga participants or mga respondents natin. Okay. Ngayon naman pag-usapan natin yung deception. Pag sinabi namang deception, medyo nililin lang mo yung participant mo for the sake of science. For example, may mga tao na nag-take sila ng placebo medicine. Ano ba yung placebo? Akala niya may epekto yon pero sugar pill lang pala yun. Ibig sabihin, asukal lang yon or wala talaga yung um, epekto sa'yo. No? Wala talaga magbabago sa katawan mo, pero inisip mo, gamot yan, inisip mo, vaccine yan, or whatever. Yun yung tinatawag na deception. Pero bago tayo mag, mag gumamit ng deception, kailangan hinay-hinay muna tayo. Ito yung mga kailangan natin tandaan. No? Una, we do not conduct a study involving deception unless they have determined that the use of deceptive techniques is justified. O kunyari sa medicine, justified naman yan eh. Dahil um, dyan, dyan natin makikita bakit ba gumagaling yung mga, mga sumali sa research natin. Dahil ba talaga effective yung vaccine o yung gamot or psychological lang. Akala nilang gumagaling sila kasi may placebo. O at least makikita natin, maru-rule out natin yung possibility na placebo effect lang pala yun. No? So justified yun, di ba? So kailangan mong, sabi, kailangan mong ma-determine na ito na talaga yung pinakamagandang paraan na aralin tong concept na ito at wala nang ibang paraan pa para maaral ito objectively unless gumamit tayo ng deception. Pangalawa, we do not deceive prospective participants about research that is reasonably expected to cause physical pain or severe emotional distress. Kung alam natin na magiging harmful yung ating study, for example, if this is about um, mag induce ka ng pain, kunyari, um, hindi, niya, hindi niya alam, uh, magugulat pala siya, hindi niya alam, horror movie pala yung panunuorin niya, or hindi niya alam, mapapaso pala siya, or makukuryente siya, hindi natin sila i-deceive when it comes to that. Kung may pain, dapat alam nila yun ahead of time, kukuryentehin ba sila, or whatever, as much as possible, dapat nga iwasan na all in all yung, yung mga anything na mag induce ng pain at kailangan din i-remind natin sila doon sa kanilang karapatan na mag-withdraw anytime from the study. No? Dati nga meron ako nabasa na study na for them, ang pinaka-safe na paraan mag-induce ng pain ay humahawak sa yelo o sa malamig na tubig. No? Siguro masakit yon kung mainit na tubig yung gagamitin Well, hindi naman pwede kasing tutusukin or kukuryentihin Medyo damaging na yon or harmful Kaya yun yung naisip nilang safest way to induce pain At panghuli, psychologists explain any deception That is an integral feature of the design and conduct of the experimental participants As early as is feasible, preferably at the conclusion of their participation Ibig sabihin, um, kung meron man tayong deception na ginamit may karapatan malaman yung participant natin kung bakit natin ginawa yun at ano talaga yung inaaral natin. Pero syempre, may mga against din dito. Kunyari, yung mga experiment na magpapanggap ka na pulubi, tapos kailangan hindi mo i-reveal na nagpanggap ka lang. But as much as possible, kailangan ipailiwanag natin sa mga participants natin kung bakit natin yung ginawa. Para ma-justify natin at malaman din natin kung meron bang harmful effects yun sa kanila para makapag-take steps tayo, para ma-resolve kung ano man yung problema na idulot natin sa ating mga respondents. Okay, so kaya nga may tinatawag na debriefing. Sa debriefing, pinapaliwanag natin kung ano ba yung mga procedures na ginamit natin at kung bakit niya yun kailangang gawin. Kunyari, nagpanood ka ng nakakagulat na palabas. O bakit ba niya kailangan manood ng nakakatakot na palabas? Ano bang reason yan? Ano bang inaaral natin na phenomenon? No? And kapag nagre-report tayo ng research results, we do not fabricate data. Hindi tayo naggagawa-gawa ng sarili nating data para lang pumasa or para lang makapag-publish. At kung may makikita tayong significant errors sa mga publication, kunyari may nabasa ka na research ng teacher mo o ng ng isang researcher tapos tingin mo no mali no mali yung pagka yung pagka-analyze no as a, as the author dapat gumawa ka ng steps para ma-correct no or ma-take down yung publication na yon lalo na kung merong error na nagiging misleading and in relation to that kailangan alam din natin yung mga uh, uh, kailangan alam din natin yung mga guidelines for transparency for example no ayan 
Kapag meron daw, um, after the research results are published, psychologists do not withhold the data on which their conclusions are based from other competent professionals who seek to verify the substantive claims through reanalysis. Ibig sabihin kung merong isang expert na gustong hiramin yung data mo at i-analyze yun for verification, huwag mo siyang i-withhold para magkaroon ng credibility at para ma-increase yung transparency sa ating finding. Paano ko sinabi mo na effective yung vaccine na yan pero hindi pala? Well, um, hindi yun magandang practice ng isang researcher. No? Kaya kung may magkikwestion sa results natin, willing tayo dapat i-share yung data sa kanila for reanalysis. At in relation to that, psychologists who request data from other psychologists no? may only use the shared data for the declared purpose. Kung manghiram ka ng data sa isa pang psychologist or isa pang researcher, kailangan gagamitin mo lang yung sa purpose na dineclare mo. Bawal mo yun ipublish as your own data. Porket may data ka ipapublish mo yun as your own, yun ay bawal na bawal. No? Dapat alam nung hiniraman mo ng data kung bakit mo yun hinihiram at ano yung mga purposes mo kung bakit mo siya hiniram. No? Yan ba ay for analysis lang, for verification lang, or baka merong kang hidden agenda like baka um, imamanipulate mo yung data niya, no? yun ay hindi rin mga, mga, hindi yun mga magagandang practice ng mga researchers. At yun yung mga dapat iwasan. And finally, for publication credit, we do not plagiarize. No? We do not present portions of another's work or data as if they're our own. No? Hindi yun pwede. No? Psychologists take responsibility and credit, including authorship, only for work that they have actually performed. Bawal mong sabihin na Bawal ka mag-take credit sa isang project na hindi ka naman nag-ambag or wala ka namang ginawa. And faculty advisors, katulad ko, we discuss publication credit with students as early as feasible throughout the research and publication process as appropriate. Ibig sabihin, as a teacher, hindi ako pwedeng mag-take credit sa mga research outputs ng estudyante ko. Dapat mapag-usapan namin yan ahead of time. O sino yung lead author? Ang ginagawa ko nga dahil kayo estudyante, kayo yung gumawa, kayo yung lead author. Ilagay nyo lang ako sa dulo. May mga ibang advisors pa nga hindi nagpapa-include ng pangalan nila doon sa sa mga pangalan na nando sa research paper. Kasi for them, hindi naman daw talaga sila gumawa ng study na guide lang sila. No? Well, it's a debate. No? Iba against yan, iba sinusuportahan naman yan, well, basta at the end of the day, alam natin na dapat lang tayo mag-take credit sa mga bagay na ginawa natin talaga at pinaghirapan natin. That is for my short presentation for the second part of Ethics and Research. I hope you learned a lot at I hope makita-kita tayo ulit sa mga future videos about sa research, ethics, and statistics. Thank you and see you next time.